Hello everyone, welcome to our channel Study Online School. Dekho, aaj ke mi tomar dijo no practice set eight niya discuss korbo already shatta practice set hoye gaye. Jara agar practice set bolo dekho ni tarar description ei link diya thakbe. Second theke agar shatta practice set dekhe nebe. Aboshoy karon shikhe na guru tobono question discuss korechi. Aar ei chala tomar nishe dekhe chhe rat naota ei mi tomar dijo no kind of fair dichi. Sheita tomar kono to ready daily dekhe nebe karon jike shatta the kind of fair dekha toh koi jorudi. Okay, chalo shuru kora jay aaj ke jike class. देखो आज के प्रथम प्रश्न तो हमरा देखते बच्चों माइटोसिसेर कौन दशा है न्यूक्लियोला से विलुप्ति करते खूब गुरुत्वपूर्ण ऐटा क्वेश्चन तो तुमरा जानो कोच भी वजन थे के क्वेश्चन यहाँ जो माइटोसिसेर कौन दशा है न्यूक्लियोला से विलुप्ति करते तो तुमरा जानो कोच भी वजन नॉर्मली तीन टे पद्धते � निम्न श्रेणी प्राणी बा उद्भिद देखा जाए जमन बोलते हो बैक्टीरिया ईस्ट एमिबा ये समस्त उद्भिद प्राणी देर देखा जाए हलो एमाइटोसिस पद्धति कोष विभाजन होता है दो नंबर जेटा सेटा हलो तुमरा क्वेश्चन में तो जेटा पेज हो सेटा हलो माइटोसिस तो माइटोसिस पद्धति ते तुमरा जानो माइटोसिस पद्धति का� आ तीन नंबर जेटा तुमने निश्चित जानो ये तो लो मायोसिस मायोसिस तुमने जानो मायोसिस कादर देखा जाए ये तो कौन तो ग्रुप तो कौन कोशन होता है वाले मायोसिस देखा जाए जोनो जोनों पद्धति ते बॉक्सो विस्तार लाभ करी जीते देखा जाए ये तो लो मुन्ना को ताले जोनो जोनों पद्धति ते जोनो जोनों कौन दशे तो माइटोसिस तो मैं जानू माइटोसिस जेटो उन्नो तो सेनी तुम्हारे बोल रहा हूँ प्राणी बा उत्तर देखा जाए तो ये माइटोसिस सॉरी माइटोसिस ये माइटोसिस वालों अब चार्टे भागे भाग करा है तुमने निश्चित जानू माइटोसिस टके तो ये माइटोसिस से जो चार्टे भाग आचे ये चार्टे भाग टके आठ चार नंबर टके वाला है टेलो फेस तो मनी से ये टाव जानो टेलो फेस तो पुत्ते का भाग एक काज मनोरंग में पोफेज़ ये की है पोफेज़ ये न्यूक्लियोलास से बिल्कुल है जेटा क्वेश्चन है मुद्दे रोए चे तले टाव मनोरंग को न्यूक्लियोलास से तले इधर ने क्वेश्चन तो मना पेज अबे न्यूक्लियोलास से बिल्कुल बेम तोन्तु बेम तोन्तु कोठाय गोटी था है बेम तोन्तु गोटी था है दूसरी नंबर अथार मेटाफेज़े गोटी था है एनाफेज़े की है ताले एनाफेज़े मुनार को एनाफेज़े कोमोज़ोम गुलो मेरुद्दी का जाए खूब गुरुत्वपूर्ण ये टाव मुनार को कोमोज़ोम ये धाने को सनु चुला आशे कोमोज़ोम कोठाय जाए आ शेष एक तो देखते हुए अच्छा टोलो फेस टोलो का था तथा शेष शेष दशा की है शेष दशा न्यूक्लियो पौधा गोटी तो है तुमरा मना एक बे न्यू न्यूक्लियो पौधा गोटी तो है न्यूक्लियो पौधा गोटी तो है ये तो भालो करो मना एको एवं न्यूक्लियो लासे आबिर भाव घटे एवं की है न्यूक्लियो लासे तो जी भावे बोलाम तुमरा शेव भावे मना आखो जी कोनो एक चार्ट के थे कि जी कोनो एक ता तुमरा दोसर क्वेश्चन तुमरा पुरी खाई पे जावे पोथम टा बोलाम पोफेस पोफेस जी की हुलो न्यूक्लियोलासे बिल्कुल हाई दूसरे टा बोलाम मेटाफेस मेटाफेस जी की हाई बीम तो उन तो कोटी था हाई तीनों बटा की बोलाम एनाफेस � पुत्ते एक टक गुरुत्व बोलना पुत्ते टक मनाखो कोशन टक कोई गुरुत्व बोलना कोशन तले एक आंसर की जावे पुस्ते बोले जो पोफेस दशा आंसर है जावे पोफेस दशाई न्यूक्लियोला से बिल्कुल घटे ओके चलो देखा जाए नेक्स्ट कोशन किया चे देखो पढ़ोबती कोशन तुमरा देखते बच्चों कतो शाले ब्रानो बहुत शाले सीरियों को बताने शुंदी है। अरे शुंदी टा कौन जुद्धेर पड़े हुए चिलो शेटा मुनाक तोरे इटा हुए चिलो तीतियो इंगो मोहिशोर जुद्धे देखो हम इधर देर बिस्तारी तो बोले इच्छी भालोकरो मुनाक को कारण इटा खूब गुरुत्व बोलने एक टा शुंदी तीतियो इंगो मोहिशोर तीतियो 
তো এই তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধটা মনে রাখো এই যুদ্ধটা কত সালে হয়েছিল এই তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো নব্বই সালে কাদের মধ্যে হয়েছিল এটা হয়েছিল টিপুর মধ্যে টিপুর সাথে টিপুর সাথে কার টিপুর সাথে ইংরেজের হয়েছিল টিপুর সাথে ইংরেজের হয়েছিল তো স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পেরেছো টিপু হেরে গেছিল টিপু হেরে গেছিল আর হেরে যাওয়ার জন্যই সন্ধিটা হয়েছিল আর এই যুদ্ধটা কেন হয়েছিল টিপু কেন হেরে গেল সেই ধরনের কখনো কিন্তু তোমরা একই সঙ্গে মনে রাখতে পারো দেখো যুদ্ধটা কেন হয়েছিল আর টিপু হেরেই বা গেল কেন সেই ধরনের কোশ্চেন তোমরা একই সাথে মনে রাখো তাহলে পুরো ডিটেলস এ আশা করব তোমাদের মনে থাকবে দেখো যুদ্ধটা হয়েছিল তার কারণ ইংরেজের একটা মিত্র রাজ্য ছিল সেটা মনে রাখো মিত্র রাজ্য হলো তিবাঙ্কুর সেটা মনে রাখো মিত্র রাজ্য ছিল তিবাঙ্কুর টিপু কি করলো এই তিবাঙ্কুর রাজ্যের উপর আক্রমণ করেছিল তিবাঙ্কুর রাজ্যের উপর কি করলো টিপু আক্রমণ করেছিল আর এই আক্রমণ করার জন্য ইংরেজরা টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করলো আর টিপু হেরে তাহলে গেল কেন তাহলে যুদ্ধ কেন হলো সেটা বুঝতে পারলে আর টিপু কেন হারলো টিপু হারার পিছনে কারণ ছিল টিপু হারার পিছনে কারণ কি ছিল ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজকে সাহায্য করছিল ইংরেজকে সাহায্য করছিল কে ইংরেজকে সাহায্য করছিল নিজাম নিজাম সাহায্য করলো মারাঠারা ইংরেজকে সাহায্য করছিল এই সময় তো এরা দুজন ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য টিপু একা না পারার জন্য টিপু হেরে গেছিল এটাও মনে রাখো একই সঙ্গে আর এই সন্ধির স্বাক্ষরের ফলে টিপুকে কি কি দিতে হয়েছিল সেই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু হতে পারে এই সন্ধির স্বাক্ষরের ফলে টিপুকে ইংরেজ ইংরেজদের তার অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দিতে হয়েছিল এটা মনে রাখো অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দিতে হয়েছিল কাকে ইংরেজ নিজাম মারাঠাকে দিয়ে দিতে হয়েছিল আর এছাড়া কত টাকা দিতে হয়েছিল সেটা মনে রাখতে পারো এছাড়াও তিন কোটি আশি লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল এটাও কিন্তু মনে রাখো একই সঙ্গে তাহলে প্রত্যেকটা কোশ্চেন গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এইভাবেই মনে রাখো তাহলে আশা করি যে কোনো ধরনের কোশ্চেন এখান থেকে আসলে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে কি বললাম শ্রীরঙ্গবর্তমের সন্ধি হলো সতেরোশো বিরানব্বই সালে কোন যুদ্ধের পরে হয়েছিল তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের পরে হয়েছিল তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ সতেরোশো নব্বই সালে হয়েছিল টিপু এবং ইংরেজদের মধ্যে আর কেন হেরে গেল বা যুদ্ধ কেন হয়েছিল সেটাও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আর এই সন্ধির ফলে টিপুর অর্ধেক রাজ্য ইংরেজ নিজাম এবং মারাঠাকে দিতে হয়েছিল তার সাথে তিন কোটি আশি লক্ষ টাকাও দিতে হয়েছিল চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোমিটার যন্ত্রের সাথে কি মাপা হয় দেখো খুব ইজি কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনটা বহুবার পরীক্ষায় এসে খুব ভালো করে মনে রাখবে কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই ধরনের কোশ্চেন তো তোমরা প্রায় পেয়ে যাও যে কোন যন্ত্রের সাথে কি মাপা হয় তো হাইড্রোমিটার যন্ত্রের সাথে তরলের মনে রাখো তরলের আপেক্ষিক কি মাপা হয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি হবে অ্যান্সার তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব মাপা হয় তরলে আপে কি ঘনত্ব মাপা হয় কি হাইড্রোমিটার যন্ত্রের সাথে আর একই সঙ্গে একটা কনফিউজিং কোশ্চেন হয় সেটা কি সেটা হলো মনে রাখো হাইগ্রোমিটার দেখো হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাথে কি মাপা হয় তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কনফিউজিং একটা বিষয় সেটা হলো হাইগ্রোমিটার আর হাইড্রোমিটার তাহলে হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাথে কি মাপা হয় সেটা মনে রাখো হাই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপা হয় তাহলে একই সঙ্গে তোমরা মনে রাখবে দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটোই কিন্তু পরীক্ষায় চলে আসে হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আর্দ্রতা মাপা হয় আর হাই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে কি মাপা হয় তরলের আর্দ্রতা মাপা হয় আর হাইড্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে তরলের আপে কি ঘনত্ব মাপা হয় দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটোই মনে রাখো ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেনটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন তোমরা বুঝতে পারছো কোন রাজা কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল কোন রাজা তাহলে এটা অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার হবে হর্ষঙ্ক বংশ তোমাদেরকে বলেছিলাম হর্ষঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে হর্ষঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিম্বিসার তোমাদেরকে এর আগে বলেছিলাম বিম্বিসার হলো হর্ষঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তো এই বিম্বিসারের পুত্রকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিম্বিসারের পুত্র যে সেই হলো কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল তাহলে কুনিক উপাধি কে ধারণ করেছিল এই বিম্বিসারের পুত্র হলো কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর বিম্বিসার যদি বলো বিম্বিসারও কিন্তু একটা উপাধি ধারণ করেছিল সেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো শ্রেণিক উপাধি ধারণ করেছিল কে বিম্বিসার আর বিম্বিসারের টাইম পিরিয়ড তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবে বিম্বিসারের টাইম ধরা হয় পাঁচশো চুয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশও অনেক বই পেয়ে যেতে পারো পাঁচশো চুয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ থেকে চারশো বিরানব্বই বা তিরানব্বই অনেক জায়গায় পেয়ে যেতে পারো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এটা হলো বিম্বিসারের টাইম পিরিয়ড খ্রিস্টপূর্বাব্দ তো এই কুড়ি উপাধি যে ধারণ করেছিল তাহলে বুঝে গেছে অ্যান্সার কি হয়ে যাবে অ্যান্সার হয়ে যাবে অজাত শত্রু তোমরা নিশ্চয়ই জানো অজাত শত্রু এই অজাত শত্রু তার পিতা
উদায়ন কেন দেখো উদায়নটা কেন গুরুত্বপূর্ণ উদায়ন হলো মৌর্যদের রাজধানী তোমাদেরকে বলেছিলাম মৌর্যদের রাজধানী কোথায় মৌর্যদের রাজধানী হলো পাটলিপুত্র তোমাদেরকে বলেছিলাম এই পাটলিপুত্র শহরটা গঠন করেছিল কে উদায়ন উদায়ন হলো পাটলিপুত্র শহর গঠন করেছিল আর তাহলে উদায়নের টাইম পিরিয়ডটা মনে রাখতে হলো উদায়নের টাইম পিরিয়ড হলো চারশো ষাট থেকে চারশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হলো উদায়নের টাইম পিরিয়ড তাহলে দেখো এখান থেকে বহু অনেকগুলো কোশ্চেন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা কোশ্চেন মনে রাখবে আর পাটলিপুত্র তোমরা নিশ্চয়ই জানো যেন বিহারে অবস্থিত বিহারের পাটনাতে এটা কোথায় বিহারের বিহারে অবস্থিত বিহারের পাটনাতে আর এছাড়াও গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত পাটলিপুত্র কোথায় এটা মনে হচ্ছে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত তাহলে অনেকগুলো কোশ্চেন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা কোশ্চেন আশা করবো তোমরা মনে রাখবে এইভাবেই মনে রাখবে দেখো তাহলে উদয়নের টাইম পিরিয়ড চারশো ষাট থেকে চারশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ যেটা হলো অজয় সত্তর পুত্র অজয় সত্তরই তাহলে কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল আর হর্ষাঙ্ক বংশ প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার যে শ্রেণিক উপাধি ধারণ করেছিল আর হর্ষাঙ্ক বংশ হর্ষাঙ্ক বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তোমরা নিশ্চয়ই সেটাও জানো মগদে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মগদে ওকে তাহলে এটা অ্যান্সার কি হয়ে যাবে এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে অজাত শত্রু অজাত শত্রু যে কিনা কুনিক উপাধি ধারণ করেছিল ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আন্দিজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন আন্দিজ পর্বতমালা তোমরা সকলেই নাম শুনেছো আন্দিজ পর্বতমালা আন্দিজ পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত তোমরা নিশ্চয়ই সকলেই জানো আন্দিজ পর্বতমালা সাউথ আমেরিকাতে অবস্থিত এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে সাউথ আমেরিকাতে অবস্থিত হলো আন্দিজ পর্বতমালা আর এর সাথে আর একটা কোশ্চেন হয় সেটা হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা এটা কিন্তু মনে রাখবে একই সঙ্গে পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা যদি বলে কোনটা পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হলো আন্দিজ পর্বতমালা দীর্ঘতম পর্বতমালা তো এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা পেতে পারো যে পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালার নাম কি তখন অ্যান্সার হয়ে যাবে আন্দিজ পর্বতমালা আর এই আন্দিজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম চেয়েছে তো আশা করি তোমরা অনেকেই জানো হয়তো এর আগে আমি তোমাদেরকে কোনো একটা ভিডিওতে বলেছিলাম কোশ্চেনটা তো এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে কি একান কাকুয়া অ্যান্সার কি হয়ে যাবে একান কাকুয়া একান কাকুয়া হলো আন্দিজ পর্বতমালা পর্বতমালার সর্বোচ্চ সিংহ যার উচ্চতা মনে রাখো যার উচ্চতা ছ হাজার নশো বাষট্টি মিটার যার উচ্চতা ছ হাজার নশো বাষট্টি মিটার হলো একান কাকুয়ার উচ্চতা ওকে আর এছাড়াও এই যে আন্দিজ পর্বতমালা তোমাদেরকে বললাম যেটা সাউথ আমেরিকাতে অবস্থিত তোমাদেরকে বললাম আর এটা সাতটা কান্ট্রির মধ্যে দিয়ে গেছে পৃথিবীর দীর্ঘতম দীর্ঘতম পর্বতমালা বুঝতেই পারছো তাহলে এটা সাউথ আফ্রিকার সাতটা কান্ট্রির মধ্যে দিয়ে গেছে আর তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন লেখা যায় একান কাকুয়া কোন কান্ট্রির মধ্যে অবস্থিত তোমরা আমাকে অ্যান্সার জানাবে একান কাকুয়া কোথায় অবস্থিত ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ ভারতের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয় কোথায় খুব ইজি কোশ্চেন এ ধরনের কোশ্চেন তোমরা পরীক্ষায় পেলে তো তোমাদের খুবই আশা করি ভালো লাগবে এত সুন্দর ইজি কোশ্চেন যদি হয় ভারতের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয় তোমরা জানো নিশ্চয়ই কলকাতাতে চালু হয় কলকাতাতে আর কলকাতাতে কত সালে চালু হয় তাহলে সেটাও একই সঙ্গে মনে রাখবে নিশ্চয়ই উনিশশো সালে উনিশশো চুরাশি অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সময় এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যেতে পারো যে তখন প্রধানমন্ত্রী গেছিল তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবে সেই ধরনের কোশ্চেন হতে পারে ইন্দিরা গান্ধীর সময় চালু হয়েছিল ওকে আর এছাড়াও আর কি কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে এটা তো প্রথম মেট্রো রেল চালু হয় আর শেষ সর্বশেষ মেট্রো রেল কবে চালু হয়েছে সেটা কিন্তু মনে রাখবে সর্বশেষ চালু হয়েছে নাগপুরে এটা কিন্তু মনে রাখো নাগপুরে চালু হয়েছে তো রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ারের মধ্যে পড়ে যেতে পারে নাগপুরে চালু হয়েছে নাগপুর মানে বুঝতে পারছো মহারাষ্ট্রে ওকে মহারাষ্ট্রের সর্বশেষ চালু হয়েছে কত সালে চালু হয়েছে তাহলে সেটা মনে রাখো দু হাজার উনিশ সালে ডেটটা মনে রাখো ডেটটা হলো সাতই মার্চ সাতই মার্চ উনিশশো সালে মহারাষ্ট্রে চালু হয়েছে আর এছাড়াও আর কি কোশ্চেন হতে পারে মেট্রো রেল নিয়ে দেখো মেট্রো রেল নিয়ে কলকাতার যে মেট্রো রেল তার লেন্থ কতটা সেটা মনে করো সাতাশ কিলোমিটার লেন্থ আর যদি বলো এতগুলো যে ভারতের মেট্রো রেল আছে সবচেয়ে লেন্থ বেশি অর্থাৎ দীর্ঘতম মেট্রো রেল সেটা হলো দিল্লি মেট্রো রেল এটা মনে রাখো তাহলে দিল্লি মেট্রো রেল হলো সবচেয়ে বড় এটার লেন্থটা মনে রাখো এটা তিনশো তেতাল্লিশ কিলোমিটার লেন্থ এটা মনে রাখো তিনশো তেতাল্লিশ কিলোমিটার আর দিল্লি মেট্রো রেল কবে চালু হয় সেটা মনে করো দু সালে দিল্লি মেট্রো রেল চালু হয় ওকে আর মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যেটা চালু হয়েছে রিসেন্টলি সেটা তেরো কিলোমিটার লেন্থ এটা মনে রাখো এটার লেন্থ হলো তেরো কিলোমিটার এটা তো জেনে গেলে ভারতের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছে কলকাতা যদি বলে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম মেট্রো রেল কোথায় চালু হয়েছিল সেটা মনে রাখো পৃথিবীর মধ্যে যদি বলে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে লন্ডন লন্ডনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছিল আর লন্ডনে কত সালে চালু হয়েছে
আর এছাড়াও চলচ্চিত্র নিয়ে তোমাদেরকে যেটা প্রায়ই পরীক্ষা এসে থাকে সেটা হলো নির্বাক চলচ্চিত্র ভারতের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম কি তো আশা করি তোমরা সকলেই পারবে নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম কি নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম হলো রাজা হরিশ্চন্দ্র আশা করি তোমরা সকলেই জানো এটা রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজা হরিশ্চন্দ্র কত সালে মুক্তি পেয়েছে সেটা মনে করো উনিশশো সালে উনিশশো সালে রাজা হরিশ্চন্দ্র এটা ভারতের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র তো তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন রেখে যাব ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম কি এবং সেটা কত সালে মুক্তি পেয়েছে তোমরা আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আল্লাহ রাখা খান কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত দেখো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন আল্লাহ রাখা খান কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত মানুষদের নাম বিখ্যাত মানুষদের নাম তো আল্লাহ রাখা খানও একজন বিখ্যাত মানুষ যে কিনা তবলা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত তবলা তাহলে মনে রাখো আর তবলা রিলেটেড আরো দুজনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো একজন খুবই বিখ্যাত নাম একজন হলো জাকির হোসেন তোমরা নিশ্চয়ই জানো জাকির হোসেন জাকির হোসেন আর জাকির হোসেন ছাড়াও আর একজন বিখ্যাত মানুষ কে আছে সেটা মনে রাখো আর একজন বিখ্যাত মানুষ আছে সেটা হলো কিষাণ মহারাজ দুজনাই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিষাণ মহারাজ কিষাণ মহারাজ এবং জাকির হোসেন এবং আল্লাহ রাখা খান এই তিনজনাই তবলার সঙ্গে জড়িত তো তোমাদের একটা মনে রাখার আমি টিক্স বলে দিচ্ছি দেখো তবলা তবলা ছবি ধরো আমি ভালো আঁকাতে পারি না এইভাবে মনে রাখো তবলা বাজাতে গেলে কি করতে হবে তবলা বাজাতে গেলে হাতের কাজ এইভাবে মনে রাখতে হবে হাতের কাজ করতে হবে তো এইভাবে মনে করো কে ফর কিষাণ মহারাজ এ ফর আল্লাহ রাখা খান আর জেড ফর জাকির হোসেন তোমরা এইভাবে মনে রাখতে পারো একটা টিক্স বলতে পারো কে ফর কিষাণ মহারাজ এ ফর আল্লাহ রাখা খান এবং জেড ফর জাকির হোসেন তো হাতের কাজে তবলা বাজাবে তো এইভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো তবলার সঙ্গে তিনজন জড়িত কিষাণ মহারাজ আল্লাহ রাখা খান এবং জাকির হোসেন ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নীল দর্পণ কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন নীল দর্পণ নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই পরিচিত নীল দর্পণ যেটা কে প্রকাশ করেছিল তোমরা নিশ্চয়ই জানো দীনবন্ধু মিত্র দীনবন্ধু মিত্র ওকে দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ প্রকাশ করেছিল কত সালে প্রকাশ করলো তাহলে এটা মনে রাখো আঠারোশো ষাট সালে প্রকাশ করেছিল আঠারোশো ষাট সালে আর দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ তোমরা জানোই নীল নীল করদের অত্যাচারের কথা চাষিদের এর বিরুদ্ধে যে সেটাই এই নীল দর্পণের মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্র প্রকাশিত করেছিল আর এছাড়াও এটা মনে করো দীনবন্ধু মিত্র এটা প্রথম নাটক এটাও কিন্তু পরীক্ষায় চলে আসতে পারে প্রথম নাটক এটা আর এছাড়াও আর এক ধরনের কোশ্চেন হয় সেটা মনে রাখো সেটা হলো বিদেশি ভাষায় অনুবাদিত এ ধরনের কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যেতে পারো বিদেশি ভাষায় মনে রাখো বিদেশি ভাষায় অনুবাদিত অনুবাদিত এই ধরনের কোশ্চেন পেয়ে যেতে পারো বিদেশি ভাষায় অনুবাদিত প্রথম বাংলা নাটকের নাম কি প্রথম বাংলা নাটকের নাম কি তো তখন কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে কি তখন অ্যান্সার হয়ে যাবে নীল দর্পণ তাহলে একই সঙ্গে কিন্তু এই দু তিনটে তথ্য তোমরা এখান থেকে মনে রাখতে পারো ওকে তো তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন রেখে যাবো নীল বিদ্ধ কত সালে হয়েছিল চলো এই কোশ্চেনে অ্যান্সার দেবে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য কতদিন অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হয় দেখো কতদিন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হয় কোশ্চেনটা হবে তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে হাইকোর্টের বিচারপতি যদি হতে চাও তাহলে হাইকোর্টেরই অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে দশ বছর এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন ভালো করে মনে রাখো হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে দশ বছর কাজ করতে হবে ওকে আর সেই সঙ্গে তোমাদেরকে বলেছিলাম হাইকোর্ট হাইকোর্ট সম্পর্কে তোমাদেরকে এর আগে বলেছিলাম দুশো চোদ্দো থেকে মনে রাখো দুশো চোদ্দো থেকে দুশো একত্রিশ নং ধারা পর্যন্ত হাইকোর্ট নিয়ে বলা আছে তোমাদেরকে এর আগে বলেছিলাম আর এছাড়াও হাইকোর্ট এটাই যদি সুপ্রিম কোর্ট হতো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখো যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য যোগ্যতাটা কেমন হওয়া প্রয়োজন ছিল তাহলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য হাইকোর্টে পাঁচ বছর বিচারপতি হওয়া প্রয়োজন সেটা মনে রাখো পাঁচ বছর হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়া প্রয়োজন একই সঙ্গে তাহলে মনে রাখতে পারবে হাইকোর্টে পাঁচ বছর বিচারপতি হলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে পারবে সেই যোগ্যতা ওকে আর এছাড়াও তোমাদেরকে নতুন একটা তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার যদি জেনে থাকো তোমরা জানো রিসেন্টলি অন্ধ্রপ্রদেশের রিসেন্টলি অন্ধ্রপ্রদেশের তোমরা জানো নতুন বিচারপতি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে তার নাম কি তার নাম নিশ্চয়ই জানো বিক্রম নাথ একই সঙ্গে মনে রাখো বিক্রম নাথ হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান প্রধান বিচারপতি ওকে তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন রে
দেখো তোমাদের জন্য যে দুটো কোশ্চেন রেখে যাচ্ছি আজকে প্রত্যেকে কমেন্টে অ্যান্সার করবে দুটো কোশ্চেনই খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ওকে দেখো প্রথম কোশ্চেন তোমাদের জন্য সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে কে নিয়োগ করেন পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে কে নিয়োগ করেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং বর্তমান পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান কে আছে সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে আর দ্বিতীয় কোশ্চেন যেটা তোমাদের জন্য রেখেছি সেটা হলো এই সিএল গ্যাসকে শস্য করতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেমিস্ট্রির কোশ্চেন প্রত্যেকে অ্যান্সার করবে আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে অ্যান্সার চাইছি আর ভালো লাগলে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে এবং তোমাদের কিছু কমেন্টে কিছু বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো যারা নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আর তোমরা জানো ডেলি রাত নটার সময় তোমাদের জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার রেখেছি আমি দু মিনিট জাস্ট তোমরা দু মিনিটের মধ্যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার দেখে নেবে ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার ওকে চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও গুড বাই Thank you for watching my video. If you not subscribe yet, please subscribe and if you like the video, please